ഈശ്വരാ ദൈവമേ ഒരു ചെറിയ സൈക്കിൾ കടയാ ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റണേ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഓണർ കടയുടെ മാത്രല്ല ഈ പടത്തിന്റെയും ദൈവമേ എന്താടാ രണ്ടു മാസം അവധിയായിരുന്നല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചെറുപ്പകാലമാണ് അധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല സൈക്കിൾ ഒക്കെ നോക്കി ഓടിച്ചോണം അധികം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും സംസാരം കുറിക്കു ഉള്ളതായിരിക്കും റേസിംഗിന് ഓടിക്കുവോ ഡബിൾസിന് ഓടിക്കുവോ ത്രിബിൾസിന് ഓടിക്കുവോ ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മുടെ ഈ ഓണർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് സൈക്കിൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടല്ല ഈ പടത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പണവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടാ എന്താടാ ഇവന്മാരെ ഇനിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരാത്തത് ഈ കഥയിൽ ഇവനാണ് വില്ലൻ പേര് വില്ലങ്കം ഈ കോന്തൻ എന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിച്ചു എല്ലാ വർഷവും അവരാ ജയിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ പിന്നെ പോയാലോ നിങ്ങളെപ്പോ ഒന്നും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ മാത്രം അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇതാ ഇപ്പൊ കണ്ടോണം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മോന്റെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു അയ്യോ വലുതായിട്ട് പേടിക്കുവാനൊന്നുമില്ല കളിക്കുട്ടികളല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ജോത്സിനൊന്ന് പോയി കണ്ടേര് ഒരു മാസം തന്നെ ഇപ്പൊ പതിനാറ് കൊത്തിക്കെട്ടായില്ലേ ഇതിലും വലുത് എന്തേലും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മകനെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജാതകത്തില് രാഘു അത്ര ശരിയല്ല പതിനെട്ട് വർഷം രാഘുവിന്റെ അവകാരം തീരുന്നവരെ മോനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതുവരെ വണ്ടിയില് ദോഷം വെള്ളത്തില് ദോഷം ആകാശത്ത് ദോഷം വെള്ളം ദോഷമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കുളിക്കുന്നത് നിന്റെ വായിലാ ദോഷം എടാ ഒന്നും വെറുതെ ഇരിക്കടാ അവിടെ പറഞ്ഞാട്ടെ രാഘുവിന്റെ അപകാരം തീരുന്നവരെ അവന് വാഹനം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ മോനെ ജീവനോട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെന്താണ് ഒരു പരിഹാരം ഒന്ന് പറ ഇവൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇരുന്നാ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇങ്ങനെ ആപ്പ് വെച്ച് വില്ലെങ്കിലും ചെയ്ത വില്ലത്തരം കാരണം നമ്മുടെ നായകൻ അവസാനം വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ നായകൻ കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരമാണ് ഈ കഥയുടെ സാരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മണിമാളിയെ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വില്ലങ്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനവൻ പറയുന്ന കഥ കേട്ടാലോ എന്റെ അമ്മോ ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കർഷകനാണ് മുതുമുത്തശ്ശന് എള്ള് കൃഷിയായിരുന്നു മുത്തശ്ശന് മുതിര കൃഷിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഉം കടം വന്ന് മുടിയാറായി പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വയൽ വെട്ടി മുറിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു കാശ് കുമിഞ്ഞു കൂടിയില്ലേ ഇരുന്നിങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് തിന്നു തീർക്കുന്നതിലേ ഇവനൊരു അല്പം പോലും ഒളുപ്പില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ പറയൂ ജോത്സരെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നോണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പറഞ്ഞ പരിഹാരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയാ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല നോക്കിക്കോ ജോത്സരെ നിങ്ങൾ എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞേ അതിലൊരു കുറവും വരാതെ ഉണ്ട് ജോത്സരെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ ഈ നാരങ്ങയോട് വെച്ചില്ലേ അയ്യോ മറന്നു പോയിട്ട് വണ്ടി വരുന്നു എടാ നിങ്ങൾ നോക്കി പോടാ പിടിക്കപ്പെടല്ലേ ആ ജോത്സ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി അയ്യോ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കിടാ ഈ നാരങ്ങ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കൂടായിരുന്നു എന്തിനാണ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് വേഗം കത്തിക്കടാ നാരങ്ങ ചുറ്റാത്തതിൽ ദൈവം കോപിക്കുമല്ലോ പൊറുക്കണേ ഭഗവതി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് കാറ്റ് മറക്കാട്ടാ മാറി നിക്കട അങ്ങോട്ട് കാറ്റിനെ മറക്കാണെന്ന് പോടാ മിണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെറുനാരങ്ങേട്ടാ കാണാതായ ചെറുനാരങ്ങ തിരിച്ചു കിട്ടിയോ <laughs> 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 ചേട്ടാ അവിടെ ഒരുത്തിനോടുന്നു കൊറേ പേരുണ്ടല്ലോടാ 
അല്ല ആരും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട് പിടിക്കണോ പിടിക്കുക നാരങ്ങ ചുട്ടായിരുന്നു എന്റെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച ബൈക്കുണ്ടായിട്ടും എടുത്തോണ്ട് രക്ഷപെടാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായ കട്ടിലെടുത്ത ഞാൻ അഞ്ചുവരെ എണ്ണും അതിനുള്ളിൽ അവൻ എന്റെ കാലിൽ വീണ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് പറയണം ഒന്ന് ഇനി മൂന്ന് നാലൊക്കെ അവന്മാർ അവിടെ പോയി പോയോ എടുക്കട കേട്ടില്ലേ ഓ ഇങ്ങേര് നാരങ്ങ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ജീവിതം പാഴാക്കുന്നു അവൻ എന്റെങ്കിലും <laughs> 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 ഇങ്ങനെയല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇത് ക്ലച്ച് ഇത് ബ്രേക്ക് ഇത് ഗിയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ഈ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗിയർ ചവിട്ടിയിട്ട് പതിയെ ആസിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ക്ലച്ചിന് സാവധാനം കൈ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നമില്ല തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണേ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടങ്ങ വയ്യേ ജന്മത്തീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു തോന്നില്ല എന്റെ ഭഗവാനെ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടോടാ ഓ പിന്നെ നീ അങ്ങ് ഓടിക്കും പോടാ പോടാ സതീശേ വണ്ടി ഓടിയടാ എടാ ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സതീശേ എടാ വണ്ടി ഓടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അപ്പൊ ആ ജോലിസിൻ കള്ളം പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ജോലിസിൻ പറഞ്ഞു സത്യമായി അയ്യോ എന്റെ വണ്ടി ചേട്ടാ <laughs> 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 ചേട്ടാ 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 ഒന്ന് നിർത്തണേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് നിർത്തണേ ചേട്ടാ ഇവന് തീരെ സുഖമില്ല ചേട്ടാ കാലെടുത്താൽ വെക്കണം ചേട്ടനെ ദൈവം രക്ഷിക്കും നിനക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യമില്ല ചേട്ടാ സാറേ ഒരുപാട് നന്ദി കൊണ്ട് സാറേ ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോണേ ഏതിലും രാഷ്ട്രീയ കൊണ്ട് തള്ളിക്കോ കൊറോണ ഒന്നല്ല കേട്ടോ സാറേ പിന്നെ പറ്റൂ ആ ബില്ല് കൊണ്ട് നടച്ചേക്കണേ ഞാൻ എവിടെയായി പോ എടാ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കോടാ നിനക്ക് ആരാടാ വണ്ടി പിടിച്ചത് നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാടാ ചോദിക്കാനും പറയുന്നു എന്റെ ജീവന്റെ പ്രശ്നം എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ നീ എന്തൊരു പരിപാടിയാടാ കാണിച്ചത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാമോ എന്തൊരു പരിപാടി ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ സൈക്കിൾ മേടിച്ച് ഓടിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള വിചാരമൊക്കെ വേണ്ടേ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി ആ 
ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാതി വിട്ടിട്ട് പോവാ എന്തായാലും കീടില്ല സംഭവമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കാടൊന്നും ഇവിടെ വർക്കാവില്ല മെഷീൻ പ്രോബ്ലം എല്ലാരും രാവിലെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും നീയാ കാരണം നീ വലിയ മറ്റവനാണോ അല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ വെക്കിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേടി വന്നത് ചേട്ടൻ വന്നില്ലേ ഇനി എന്തേലൊക്കെ നടക്കും നീ അവിടെ നോക്കിയോ മോനെ വിട്ടറ വിട്ടറാണെന്ന് അറിയാത്ത പിള്ളേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാ നല്ല ജോലിയാ കേട്ടോ വണ്ടി ഒളിച്ചു കളിച്ചു നടന്നിട തൊട്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട നാളല്ലയോ തമ്മിൽ കിരാമുമായി മാറി കാലിയിലേ ഈ പിരിക്കൊമ്പത്തൊരു ഞാനു കെട്ടിട മോല ഞാലി കിളി ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മല്ലേ ഹേ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മല്ലേ കള്ളനോട്ടം നോക്കി എന്നെ തേടി വന്നു നീ ചെണ്ടിലെ മുട്ടു കണ്ടിട ിതക്കൊട്ടു വീശുന്ന കുഞ്ഞിളം കാറ്റുപോലെ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ ഹേ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ കള്ളനോട്ടം നോക്കി എന്നെ തേടി വന്നു നീ ഒന്നിച്ചപ്പിൽ ഒളിച്ചു കളിച്ചു നടന്നിടം തൊട്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ട നാളല്ലയോ തമ്മിൽ കിരാവുമായി എന്മാറി ചാരിയിലേ ഈ പിരിക്കൊമ്പത്തൊരു ഞാനു കെട്ടിട മോല ഞാലി കിളി ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ കള്ളനോട്ടം നോക്കി എന്നെ തേടി വന്നു നീ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ ചെല്ലക്കാറ്റിൽ മെല്ലേ കള്ളനോട്ടം നോക്കി എന്നെ തേടി വന്നു നീ രാഹുകാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിടുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെൻഡർ ആണത് അഞ്ചു കോടിയേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ അല്ലാതെ ഏറ്റവും നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണിത് അതെയോ അതെ മാഡം ഓ
സ്റ്റെപ്നി മാഡം നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫയലാണ് ഒപ്പിടുന്നത് എനിക്കറിയാം മിസ്റ്റർ രഘു ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് സ്റ്റെപ്നി ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം ഓഫീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെടുത്ത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മാഡം എന്ത് പ്രയോജനം പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വിശ്വസനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ എനിക്ക് ഈ കള്ളക്കളി ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഡീൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരുവാണ് ശരി മാഡം താങ്ക് യു അവൻ ഏത് ആശുപത്രിയിലാ പോയത് ഈ ജില്ലയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലോ അമ്മേ എവിടെയായിരുന്നടാ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടനെ പോലെ പീറു പുറത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവൻ ചത്തില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലടാ എന്ത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ട് നിന്ന അവനെന്ത് അമ്മേ അവന് നല്ല ജലദോഷം അകത്ത് ആവി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നീ ചെന്ന് അവനോട് പറ ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാം കേട്ടല്ലോ ശരിയമ്മേ ഇക്കാലത്തെ ആമ്പിളരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ നീ എവിടായിരുന്നു അന്ന് നിന്നെ വിട്ടതിന് ശേഷം നിന്നെ കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കത്തൂല ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് അന്ന് നിന്നെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് ഇതേ തീർച്ചയാണോ ആരാ ഞാനിവിടെ വെച്ച പിണ്ണാക്കും വെള്ളവും കാണുന്നില്ല കുളിക്കാൻ വെച്ച ചൂടുവെള്ളം ഇടിയിരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്തേലും ഐഡി കിട്ടിയോ ഇല്ല ചേട്ടാ ഒറ്റ സൈഡിലല്ലയോ നിന്നത് കാലങ്ങ് മരവിച്ചു അതാ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് വട്ടാവുന്നുണ്ട് സൗജന്യ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് ഇതിനും എനിക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടു പറയാതെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കണ്ണുപോയവരെയും കാതുപോയവരെയും കാലില്ലാത്തവരെ എല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണം ഈ സൗജന്യ ക്യാമ്പ് നിങ്ങളാ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയണം ആവശ്യമുള്ള മരുന്നും മന്ത്രവും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചു ഈ നാട്ടിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററും ബാനറും ആയിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഐഡിയ എങ്ങനെ വേണ്ടി കണ്ട് കാണുന്നവരെ കാണാത്തവര് മുള്ളുന്നവരെ മുള്ളാത്തവര് എല്ലാരും വേർതിരിച്ചിരുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം ശരി അതെവിടെ എന്ത് ഓ ഇതോ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇതെന്താണല്ലോട്ടീസിനെ ഉള്ളതില് നല്ല തൊണ്ണെടുത്ത് ഈ കിളവിക്ക് കുത്തിവെക്കും പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല മര്യാദയായിരിക്കും എവിടെ ജയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലാതെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത ഈ തള്ള തട്ടി പോകും കുഴപ്പമില്ലേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാറുണ്ടോ അയ്യോ എടുത്തോണ്ടാ ായിപ്പോയി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി 
നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉരുണ്ടു മറിഞ്ഞ് നിന്റെ തിരുനെറ്റ് നോക്കി ഉമ്മ വെക്കണം ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് ഇതെന്താ എലി പുന്നല് കണ്ടോലോ ഇവൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇവനെ ഫ്രീസ് ആക്കി ഐസ് കട്ട ഇനി ഇവളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും എരുമയും കൊണ്ട് വരണേ അത് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാറിയോ എന്നെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നടാ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു ദിവ്യശക്തി കൊണ്ട് ഈ ദിവ്യശക്തി ഒക്കെ നീ അവരടുത്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു കണ്ണുമൂടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണുമൂടി കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവനാണടാ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ പക്ഷെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അളിയാ നിനക്കിപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയല്ലേ അത് തന്നെ എനിക്ക് വൈദ്യം നോക്കാനേ അറിയാവോ ചെന ഉണ്ടാകണെന്ന് അറിയില്ല അല്ല ഇതെന്താ കളർ കളറായിട്ട് പൊന്നാടെ എണീച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സാർ രാത്രി മുഴുവനും പനിച്ച് വിറക്കായിരുന്നു സാർ ആ നാടി ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി ഇതിന് നാടി എവിടെ മടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ അൽപ്പം ടേൺ നിന്നോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞത് ടേൺ ഗർഭം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കാള എരുമ പശുവിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ തിയറിയിൽ ഉണ്ടോ തുളസി ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ഞാനോ ചോറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്നും എന്റെ കൂടെ വരുവോ ഭയങ്കര ബിസി നമ്മളെ നാളെ എനിക്ക് ക്യാമ്പില് നാട് പശു കോഴിയൊക്കെ നീയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാട് സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോ എത്ര പശു എത്ര ആട് അയ്യോയ്യോ അനിയാ ഇതിനെല്ലാം എവിടെ നിന്നാ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ എന്റെ കടമ അയ്യോ നിന്റെ കടമയ്ക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേ ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു ഏ തുളസി ബിൻസി റിൻസി എല്ലാം ഓടി വാ 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 പരു പെട്ടെന്ന് എത്ര ആടുകൾ എത്ര പശുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആളിനൊരു ആടിനെയോ മാടിനെയോ പിടിച്ച് നല്ലോണം തൊഴിൽ പഠിച്ച് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്ക് പോകു പോകു പെട്ടെന്ന് ഹേമേ അവിടെ എന്താ വായ നോട്ടം ഇവിടെ ജോലി നോക്ക് സ്ത്രീകളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ല എന്റെ മനസ്സിന് സഹിക്കില്ല നിന്റെ മനസ്സിന് സഹിക്കില്ല എനിക്ക് അതിനേക്കാളും സഹിക്കില്ല അല്ല അവിടെ എന്തായി 
മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു എല്ലാരും മൂന്നേ മാസത്തിൽ നിന്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആയി പോകും ഡോൺ ടോറി അല്ല മോളെ നീ എന്താ ഇവിടെ വെയില് കൂടുതലല്ലേ ഈ കണ്ണാടി വെച്ചോളൂ തുളസിക്ക് മഞ്ഞപ്പൂ തുളസി എന്തോടാ കോറസാണ് ഇത് പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ നിന്റെ മേത്ത് വീണപ്പോൾ വേദനിച്ചോ അല്ല നിങ്ങളെ അപ്പൊ ഇതിനോ ഇതെന്താ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്തോ പാവം തോന്നി തരുന്ന അകത്തെന്താ ഉള്ളത് എന്റെ മനസ്സും കുറച്ച് ഫീലിങ്സ് ഇതിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറക്കെ നോക്ക് ഞങ്ങളുടെ മേളിൽ എന്തിനാ ചേട്ടാ സംശയിക്കുന്നത് ആ കൂതറ ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സാധിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാടാ ഗിഫ്റ്റ് അത് വീട്ടേക്ക് വാ നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാം എന്താ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ടല്ലേ ഒരു സന്മനസ്സില്ലേ ഇല്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല കാര്യം ആരും കണ്ടില്ല ഇത് വെച്ച് ആരെയും കാണണ്ടല്ലോ എന്താണത് അത് വീണ്ടും ആ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ കൈവിട്ടു പോയ ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്റെ പ്രണീനിക്ക് അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ മാങ്ങാ തൊലി ഡോക്ടർ എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്ക ആ വാച്ച്മാൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോയത് പോയി പിടിക്കാ നടക്ക അവൾ അവിടേക്ക് വരും നോട്ടീസ് തന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കും സാറാടക്ക് നാട്ടിലുള്ള ആടിനെയും കോഴിയും പശുവിനെ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ചാടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാ എന്തിനാണത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവളോട് എന്താ കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇന്ന് അവളോട് ഞാൻ എന്റെ കൈ ധരിക്കുന്നു എത്ര വൈകാലും ശരി ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം ഒരു മിനിറ്റ് കടുകുമണിയോളം ഉള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ഫാൻസി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കളർ പേപ്പർ വെച്ച് വെളുപ്പിനെ വരെ ഇരുന്ന് ഒട്ടിച്ച് കാലത്തെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത വേണ്ടെന്ന് പറയുമോ ആരേലും ഇങ്ങനെ ഹൈ ജമ്പും ലോങ് ജമ്പും ചാടി ഭയങ്കര മോശമാണ് ചേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്റെ നേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്താ അവള് പറഞ്ഞേ അവളെന്ന് പറയരുത് അതാണോ ഇപ്പൊ ആദ്യമായി എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഗിഫ്റ്റ് അതുമായിട്ട് ഇനി വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടേ പോകും തലയെഴുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന തോന്നുന്നു ഇതില് വഴി ഉണ്ടോ ചേട്ടാ അതിലൂടെ തന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വാ ചേട്ടാ ഈ വഴിക്കായിരുന്നു നീ കണ്ടു അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന നേരം വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയി കാണിച്ചു തരാടാ അമ്മ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ നാളെ അമാവാസ്യ ദിവസമാണ് നാളെ നിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടാ ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ മുത്തിനെ കാണാൻ ആ ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഓ ഇവിടെ എത്തിയല്ലേ 
ചേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ഈ ആമ്പിള്ളേരെ വെച്ച് മേച്ചാലും മേക്ക ഈ പെമ്പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ സഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിക്ക് വരാം എടാ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് കുടിക്കാൻ എന്ത് കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മതിരി ചാടി വന്നു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവരെന്തിനു മതിരി ചാടി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ കണ്ടില്ലേ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമായിരുന്നു ഇയാളെ കണ്ടോട്ട് ഞാൻ ചാടി വന്ന് പിടിച്ചാ സാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന പെമ്പിള്ളേരെ നമ്മൾ വേണ്ട സാർ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കനിയാ നീ എന്തിനു വന്നു എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നീ സംസാരിക്കുന്ന നാക്ക് റോൾ ആവുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ് തെളിയുന്നില്ല നീ എന്താ പറയാൻ വരുന്നത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എല്ലാരും സ്ഥലം കാലിയാക്കാം നീ ഒരു മണ്ട ശിരോമണിയാ അന്ന് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചിട്ട് നിന്റെ പാട്ടിന് പോയി നിന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ക്യാബിന് വരാനുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ തേടി വന്നാൽ വന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു നീ മിസ് മിസ്സായി മിസ്സസ് ആകും കിസ് കിസ്സായി കിന്നസ് ആകും സത്യമാകും ഈ പാട്ട് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ട്രെൻഡിങ് ആകും Hey 
വൈകം വിളി പൂതപ്പൂ വേണ്ട നിന്നെ മാറിൽ ചേത്താം പൂ വാടല്ലേ തേനല്ലേ നീ മണി വിരതഴുകി കുളിരുതരും കണ്ണാലേ മനസ്സ് കൊത്തി നീയും കലക കുടതിവത്തി എങ്ങോട്ടടി പോകുന്നേ ദൂരെ ദൂരെ ശരി <laughs> പോ <laughs> 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 മോള് തന്നെ തുറന്നു നോക്ക് കെ വി മിൽസിന്റെ ഒറ്റ മോന ഈ പയ്യനുമായി നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാനിരിക്ക നീ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ചെറുക്കന്റെ ഫോട്ടോ അവർ എന്നെ പോലും കാണിച്ചില്ലേ അല്ലമ്മേ ഞാൻ എന്താ തുളസി ഞാനൊരാളെ ഇവിടെ ആരൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട നീ പറയുന്ന പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുക്കൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാമേ നല്ല ചെറുക്കണ അമ്മേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരുന്ന ചെറുക്കനാ അമ്മക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ അമ്മേ അമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കമ്മേ കള്ളത്തരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ലമ്മേ പ്ലീസ് അമ്മേ എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഒന്ന് കാണ് പ്ലീസ് അമ്മേ എന്റെ മോളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം താങ്ക് യു അമ്മേ നീ അവനോട് വരാൻ പറ തീർച്ചയായും പറയാമേ ഓക്കെ അമ്മേ ശരി നമ്മുടെ ജോലി തുടങ്ങാം മോലാളി ലവ് മാരേജിന് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മോലാളി മിണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡിലും റേഷൻ കാർഡിലും മാത്രമേ കുടുംബം നന്നെന്നുള്ളോ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നേ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരുത്തൻ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുകയായിരുന്നു അവനെ കാണാൻ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിരിക്കേ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്ന ഒരു പെണ്ണ് സൂര്യവംശ പടത്തിലെ ദേവയാനിയെ പോലെ ആയിരുന്നു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴേക്കും മഹാത്ഭുതം അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ഐ ലവ് യു പറഞ്
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേമ മരം പൂത്തുറഞ്ഞ് കേരളമായി ഒരു പൂങ്കാവനായി മാറി ഈ വിഷയം അവളുടെ വീട്ടിലെറിഞ്ഞ് അതൊരു നെരിപ്പോടായി അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ വന്ന് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അച്ഛനായി മാറി ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചും പൊത്തി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനും കാറി കയറി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ അവള് പറഞ്ഞു അതിന് കാർ ഓടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന് അവളോട് പറയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന്റെ ഹാർട്ട് അതോടെ ബ്രേക്കായി അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് അതുവരെ കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് അന്ന് മുതൽ അവൾ എന്നെ ഓടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് എന്തുപാടി ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല റിഹേഴ്സൽ നോക്കൂ അമ്മായി എന്താണ് അമ്മായിയോ എന്താണ് ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറേണ്ട മരുമോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മായി നമ്മെ വിളിച്ചു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലടാ അമ്മായി ഇതെങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഒന്നും നടത്തി തരണം പ്ലീസ് അമ്മായി പ്ലീസ് അമ്മായി അമ്മായി രണ്ടും കൂടി എന്തൊക്കെയോ പറയ കാറ് റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കാതെ ട്രാക്ടർ പോലെ വയലിൽ കൂടെ അന്നല്ലോ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രക്ക് ചാണവും ഉണ്ട് ഈ എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ കാറ് വീട്ടിൽ വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ ഈ നാട്ടിലെ ചാണവും മുഴുവനും ഉണ്ട് മോനാളി ഒന്ന് വേഗം തുടക്കി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരി ഇത് കണ്ടാലേ മോനാളിക്ക് നാണക്കേട് എടാ അവർ വന്നു തോന്നുന്നു പോയി നോക്കി മോനാളി എന്ത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നു തോന്നുന്നു അയ്യോ എടാ ട്ടോ <laughs> ഡ്രൈവർ ഭയങ്കര ഓവറാണെന്നു ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഡ്രൈവർ ആയത് ഈ കാറ് ഞാൻ തമ്മിൽ നല്ല രാശിയാ നീ കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പാട് ചില്ലറയല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും വലിയ വീട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കുവാണല്ലോ എടാ ഈ വീട് എന്താ അടിപൊളിയാണ് കണ്ടേ നിങ്ങള് വീട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നോ അതോ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വന്നു രണ്ടും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും ജോഡി ജോഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഫോട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കുന്നല്ലേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നപ്പോ മുഖം കാണിച്ചും കാണിക്കാതെ ഒരാൾ കാർ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തനിക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അന്ന് സംഭവിച്ച വിടവാ ഇന്ന് വരെ എല്ലാരും എത്തിയല്ലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അകത്ത് കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സംസാരിച്ചു ഇല്ല മുതലാളിയെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ എന്നെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി മുതലാളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അയാൾക്ക് മകനുണ്ട് മകളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ എന്നോട് സെന്റിമെന്റ് സംസാരിക്കാൻ വരരുത് എനിക്ക് കള്ളം പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുമാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ജോലി വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് കള്ളം പറയുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവരെ ഞാൻ ഒരു വഴിയാക്കി കളയും എനിവേ എന്റെ മോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ മറന്നോ ഈ കാറിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി കാർ തന്നെ മാഡം വാങ്ങിച്ചു തരും അതല്ല എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഉള്ളില് കാറിന് ആവശ്യമുള്ള ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കുഷ്യൻ സീറ്റ് നാല് വീല് വീൽ മൊത്തം കാറ്റ് സ്റ്റെപ്നിങ്ങായിട്ട് ഓടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ പൊങ്ങച്ചും പറയുന്നല്ല കല്യാണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും 
ഞങ്ങൾ നോക്കോളാം പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നോ ഓ ഇയാളാണോ ചെറുക്കൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ചേരുന്ന നല്ലൊരു പയ്യനാ കേട്ടോ എന്റെ മോളെ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കി ഇന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ മോൻ തന്നെയാണ് ആംബുലൻസ് ബഹ് കേമമായി ഓടിച്ച് പ്രശസ്തി വാങ്ങി അവിടെ സത്യത്തിൽ നടന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ വന്ന നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു സൈഡ് ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റ് വഴി ഇറങ്ങേണ്ടതായി വന്നു ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ പൂജാരി നമ്മുടെ ഹീറോ ആണ് അയാളുടെ മോളെ രക്ഷിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്നതിനാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥാനം അടുക്കളപ്പുറത്ത് തന്നെ കഷത്തിലുള്ളതും പോയി ഉത്തരത്തിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല എടാ ആ പെണ്ണിനെ ചെന്ന് കണ്ട് നിനക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം ചെന്ന് പറ പോ അമ്മേ ഒന്ന് പോടാ അമ്മേ അമ്മ ഒന്ന് സംസാരിച്ച തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എടാ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടാ കാർ തുടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് നാളെ എന്റെ മോനോട് ചൂലെടുത്ത് മുറ്റം മുഴുവനും അടിച്ചു വാരടാന്ന് പറയില്ലെന്നുള്ളതിന് എന്താ നിശ്ചയം ശരിയാ അമ്മേ പക്ഷെ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ കാർ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ പോടാ എനിക്ക് എന്റെ മോൻ ഏറ്റവും വലുത് ഈ പെണ്ണല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണ് നീ ചെന്ന് നിന്റെ പണി നോക്ക് ഓ അമ്മേ നിന്നോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞോ അവളാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ബെല്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഫോൺ എടുക്കടാ എടാ എഴുന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടിയോ അന്ന് പോയി ഉറക്കോ ഭ്രാന്താവും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്താ ശല്യമായത് എടി നീ ഫോൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഞാൻ എടുക്കണോ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ തുളസിയെ അത്യാവശ്യം ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തല്ല ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കില്ലേ അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് മധുര വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ വിളിക്കാഞ്ഞത് നിന്നോട് ഞാൻ ഇതിനെ കള്ളം പറയാം ചുമരേ കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്തുവാ ഇപ്പോ എന്താണ് മധുരയിലാന്ന് പറഞ്ഞ തുളസി തുളസി എന്താ ഇവിടെ തുളസിയോ ചെമ്പരത്തിയോ ില്ല <laughs> <laughs> എടാ നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് എന്ത് മറുപടിയാ പറയണ്ടേ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാറില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം നീ മനസ്സിലായോ <laughs> ആറ്റ് തീരത്ത് കാറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളമടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു പ്രണയക്കാരന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളമടിയാടായ മച്ചാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ കാറ് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കണം അതേ സമയത്ത് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടാനും ആലോചിക്കുന്നത്
കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താ വന്നേക്കുന്ന എല്ലാ ഇനി നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നോക്കിയോളൂ ആ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ചേട്ടാ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമോ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി കുടിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാമോ നീ എന്റെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ കുലദൈവത്തിന് പോലും കള്ളു മേടിച്ചു കൊടുത്തുള്ള പാരമ്പര്യം ചേട്ടാ ഈ പ്രണയത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ വരും കാലത്തിൽ കവിതകളിൽ ചേട്ടന്റെ പേരും വരും മറീന ബീച്ചിൽ ചേട്ടന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രതിമയും അങ്ങനെ പതിനാറാം തീയതി എന്താ സംഭവം വാ 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 ഞാൻ പറയാം പറയാം മോനെ എന്റെ ജീവിതത്തില് സുനാമി വന്ന് അടിച്ചു കലക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു ാലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ കെട്ടിയുള്ള പത്മിനിയെയും വലിയൊരു പത്മിനി കാറും എനിക്ക് സ്ത്രീധനമായിട്ട് തന്ന മോനെ എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവറെ ഞാൻ വെച്ചു മോനെ അവൻ സ്റ്റീറിംഗ് കറക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ പെണ്ണു പിള്ളേ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി പോലെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ കാറ് പുതുക്കി പണതുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൾ ഓടിപ്പോയ പതിനാറാം തീയതി ഈ കാറ് ഞാന് അതുകൊണ്ടാറാം തീയതി സാറേ സാറേ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്താലേ വണ്ടി മൂവാത്തുള്ളൂ മരവണ്ട കാലെടുത്തിട്ട് ഓടിക്ക് എന്റമ്മേ താഴെ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ബ്രേക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ നോക്കുന്നത് താഴെ നോക്കിട്ടാണോ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തോ വണ്ടി ഓടിക്കണോ അതോ വേണ്ടയോ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നാ മര്യാദക്ക് ഓടിക്ക് ചാകാനുള്ള പോക്കാന്നാ തോന്നുന്നത് ഇത് ഓടിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കല്യാണം നടക്കും തോന്നില്ല അടിച്ച പൂസ് മാറാനാണ് ക്ലച്ച് ചെയ്യാട്ടോ എന്തിനാടാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൂട്ടിയെ എടാ അളിയാ ഈ പ്രശ്നം വലുതാന്നതിന് മുന്നേ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞേര് അതാ നല്ലത് എടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നം ആകും കേട്ടോ ആരെ ഇവിടെ കാര്യം നടത്തിയത് ഡോക്ടർ വരുന്ന സമയം കാര്യം എടുക്ക് എടാ ആദ്യ കുണ്ട അവിടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടിടു ഓ ഉള്ള പ്രശ്നം പോരാഞ്ഞ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാൻ വന്നേക്കുന്നു അളിയാ നീ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാ ഫോൺ വിളിച്ച് പറ എടാ ശരിയാവോടാ അതാടാ നല്ലത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഹലോ 
മാഡം ആക്സിഡന്റ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നൊന്ന് ഓർത്തു പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അകത്തേക്ക് വരൂ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും ഇതും ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ പറയും മാഡം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് ഒരു പഴയ പത്മിനി കാർ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അല്ല ഇവര് മൂന്ന് പേര് വരാ അവരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് മരുമോനെ അമ്മേ മോനാണ് എന്നെ കണ്ടുവന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയത് ഇടിച്ചു പോവാൻ തന്നെയല്ലേ വളരെ നന്ദി മരുമോനോ അതെ ഇവനാ എൻ്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ സർ കൊള്ളാവല്ലോ മാഡത്തിന്റെ മരുമകൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടാക്കിയല്ലോ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് സർ മാഡം മേഡത്തെ ഈ പരിവാക്കി അവനെ എൻ്റെ കിട്ടിയാൽ അവനെ അകത്താക്കി ഇടിച്ചു പഞ്ചറാക്കി അവന്റെ കൊള്ളമാല ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഓമാര വളരെ സംശയമുണ്ട് സാറെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാഡം മാഡം കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം പോയടാ തലവേദന കേസ് അല്ല ആ അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല സർ ഇയാൾ അടിത്തറ മാന്തിട്ടേ പോകൂ അമ്മേ അമ്മേ എന്തോ ഒറ്റ അമ്മേ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഒന്നുമില്ല മോന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ദേവ നീ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നേ അവന എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയത് മോളെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ ഫോൺ റിംഗ് ടോൺ ആണ് സർ ഉണ്ടായിരുന്നേ <laughs> 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 
ആ മൊട്ടത്തല ഫോൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരമണ്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ബോക്സിംഗ് ജൂഡോ ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചാൽ കേട്ടോ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്ത് പ്രയോഗിക്കല്ലേ കേട്ടോ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ജോഡിയെ കാണാനേ പറ്റത്തില്ല റൗഡിയെ പൊളിക്കുന്നു ഇവനാണോ അവിടെ ജോലിയാവുന്നു ഹലോ ഹൈ ഡോ ഹായ് ഡ്യൂഡ് എന്താ അൺനോൺ നമ്പറിലൊന്നും വിളിക്കുന്നേ നമ്പർ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നീ എന്റെ ചങ്ങാതിയിലാണ് മോനെ നമ്മള് ചങ്ങാതികൾ തന്നെ അത് വേറൊന്നുമല്ല മോനെ എന്റെ കാറ് പോയതിനു ശേഷം ഇക്കൾ നിക്കാതെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനെ ചെലപ്പോ ആ കാറൊന്ന് കണ്ട ഇതങ്ങ് മാറിക്കോളൂ അതെന്റെ കെട്ടികളാണ് മോനെ ചേട്ടാ അത് ചേട്ടന് മാത്രമാണോ കെട്ടിയോള് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കെട്ടിയോളാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വിക്കല് നിന്നില്ലേ നിന്നു മോനെ വളരെ നന്ദി കൊണ്ടാ മോനെ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ ഓർത്ത് കാറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് കട തുടങ്ങുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന നേരം നാല് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഞാൻ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അതങ്ങ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഡോൺ സംസാരിക്കണോന്ന് ഡോണോ സ്പീക്കറിലിട്ടു വില്ലിംഗം നിർത്തണം എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തണം നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൈപ്പ് പൊട്ടിയ പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇത് കണ്ട ഡോക്ടർ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു പേടിച്ചിരിക്കുക ഇവൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ എന്തിനാ ടയർഡാവുന്നത് ആ ഒരു പക്ഷെ ഇവൻ ചിലപ്പോ കക്കൂസിലായിരുന്നായിരിക്കാം ഡോൺ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായി പറയുന്നേ നീ എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നേ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നേ ഇവിടെ ജീവിതം പൊക്കിയുള്ളത് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദുഃഖ കഥ എന്ന് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കഥയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല തെരുവി കിടക്കുന്ന ഒരുത്തിന് എന്റെ മരുമനായി വരാൻ പോവാ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അവൻ നിന്റെ നാട്ടുകാരനാ എന്റെ നാട്ടുകാരനോ ആര് ദേവ സാത്തുക്കുടി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പിഴിയുക ആ മച്ചനെ മച്ചനെ അങ്ങനെ പിഴിയരുത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി പിഴിയണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒത്തിരി ജ്യൂസ് വരും അയ്യോ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഗതിയിൽ ഞാൻ കാണേണ്ട അവസ്ഥ ദൈവമേ നടക്കുന്ന കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു ഏത് പിശാസാണോ വന്ന് നിങ്ങളെ വണ്ടി കഴിച്ചു ഈ സമയത്തെങ്ങാനും എന്റെ മോൻ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി നടത്തിയേനെ അറിയാതെ തന്നെ അവൻ ചെയ്ത് സഹായം കൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ മുഴുവനായും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷമായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നും അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൂടായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തു പറയണമെന്ന് വിഷമിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയേനെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയത് മുതൽ എന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് മോൻ എന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ മരുന്നൊന്നെടുത്ത് എന്റെ കഴുത്തുള്ളിക്ക് വേഗമാട്ടെ ഞാനിവിടെ ഉള്ള കാര്യം അമ്മക്കറിയില്ല അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മായിക്കും അറിയില്ല അമ്മേ ഡോക്ടർ അമ്മയോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ അമ്മേ നമുക്ക് പോകാം അമ്മേ മരുമോനെ എന്താ ജ്യൂസ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞതാ കേട്ടോ മോൻ എന്നോട് എന്ത് സ്നേഹം എന്നെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയെന്നറിയോ അമ്മയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടോ മോനെ വാമേ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാൻ പറ്റില്ല എന്തൊരു ചുറ്റാ പുലിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഡം പൂച്ചയെ പോലെ ആയല്ലോ എന്തു വലിയ കുമ്പടങ്ങിയായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് എന്റെ നെഞ്ച് കത്തുവ സാമ്പാറിനകത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ കുമ്പടങ്ങിയ കഷ്ണം ചോദിച്ചപ്പോ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വാഴ്ക്
മോലാണിക്ക് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചോറിനത്തോട് വിഷം വെച്ച് തരുമോ നിനക്ക് തന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ തരുന്നത് അകത്ത് പോയി എന്താ നടക്കുന്ന നോക്കിട്ട് വരാം കാർ ഓടിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ലല്ലോ കാൽ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അവക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല പറന്നല്ലേ പോകുന്നത് പൊടി പോ നാല് കബഡി മലന്ന് കിടക്കുന്നു നാല് കബഡി കമന്ന് കിടക്കുന്നു ഇത് വെച്ച് ഇയാൾ എന്ത് പറയാൻ പോവാ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും പൊരുത്തം ബഹുക്കേമമായിട്ടുണ്ട് ും <laughs> 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 എന്തൊരു കോലം പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഈ ആക്സിഡന്റ് പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആർക്കും സോറി അളിയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷൂലോക്ക് കുത്തി പളനിക്ക് പോയി നേർച്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നടന്ന് ആന്റിയെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ സാറേ എന്താ സിസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണോ എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ മോളി ചെല്ലേ അല്ലേ സാറേ മോളി എന്തോ ഇവിടെ നിന്ന് കാലടി കൊണ്ടിരിക്കാണോ അകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ അവിടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയി ഇപ്പൊ അറിയുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ അത് ശരി സാറേ ഇപ്പൊ ഓടച്ചെളിഞ്ഞ കുമ്പളങ്ങയല്ലേ അത് ഉരുണ്ട് വന്നിരിക്കും എന്റെ വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കറുത്താടിനെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കറുത്ത ആടിനെ വിട്ടുന്നോ അത് കറുത്ത ആടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ട ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ടാവും വെറുതെ എഴുന്നൂറ്റ അവളെ കണ്ടില്ലേ ആളറിഞ്ഞു പെരുമാറണം അവർക്കത് പോയിസൺ ആണ് വേറെ നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചാമൃതത്തിൽ എത്രയധികം കലോറീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് മുഴുവനും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നടക്കാൻ ഒക്കില്ല പിന്നെ കാല് കണ്ടിച്ചു കളയേണ്ടി വരും അവള് നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണോ അഭിനയത്തിന്റെ കോഴ്സ് പഠിച്ചതാണോ അത് മാത്രല്ല അവർ എപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്റെ കയ്യിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സിനിമയും സീരിയലും ഒരുപാട് കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ മാഡം നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നത് സെന്റിമെന്റ്സ് അത് നല്ലപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഉടൻ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് അവസാനമായിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യരുത് മോനെ ഇതൊന്നും കേട്ട് മോൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പുറത്തുള്ള ചാണകം കൊണ്ട് ദിവസം വീടൊക്കെ മെഴുകും തോന്നുന്നല്ലോ അതല്ല ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി തന്നെ വരാൻ പോകുന്നു ഈ പായ് വിരിക്കുന്ന ശീലമൊന്നും ഇപ്പഴും മാറിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നോക്കോ എന്തൊരു ചൂടാ ഇത് ഇവിടെ എ സി ഒന്നും ഇല്ലേ എ സി ഒക്കെ ഒരു ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവന്മാർ ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ കാറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പിന്നെ ഈ 
ഓടൊക്കെ മഴ പെയ്താ ചോരുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എന്ത് സുഖാണെന്നറിയോ അത് പിന്നെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് കാണില്ലായിരുന്നോ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാന എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മോൾ എന്റേതല്ലേ എന്റെ മോള് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കും കാണണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാ എന്നാൽ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും ഒക്കെ ഒട്ടും കുറവില്ലാട്ട അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും തൃപ്തിയായിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ഇനി എന്ന് കാണാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും വരാമല്ലോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും വന്ന് കാണാൻ താജ്മഹലോ നാലു വീടും നാല് സൈഡിലും എന്നാ ഞാനും ഇറങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ വീടും നിങ്ങളെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെന്ന എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് പിന്നെ മറുത്തൊന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾ വരും അത്രേ ഉള്ളു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് ഒഴിവാക്ക് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വ്യക്തമല്ല ഹലോ മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല താനാരാ താനന്ത് എന്റെ ഫോണോട് പറയുന്നത് മോനെ മനോഹരമായ ശബ്ദം മനസ്സിലായില്ല തന്നെ തന്നെ അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെയാണോ തന്റെ ശബ്ദത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഓ ചേട്ടാ ചേട്ടനായിരുന്നു സോറി ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചോ എടാ വടങ്ങാമുടി പെട്ടെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വെക്കും എന്റെ കാറ് കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല മോനെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ് നേരെ ഹൈവേക്ക് വെച്ച് പിടിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കാറുകൾ വരും പോയി കണ്ടോ നിശ്ചയിക്കാറിയാലോ <laughs> 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 നിങ്ങൾ എവിടെയാ സാർ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം ഓ നേരാ എന്റെ ബോസിന്റെ ബുദ്ധി വളരാൻ തുടങ്ങി സരാമസന്റെ ലെഫ്റ്റ് തലച്ചോറും പിന്നാടിന്റെ റൈറ്റ് തലച്ചോറും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് അവനെ കൈയോടെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകും ഇതാണ് നിന്റെ ആലോചന കാശ് മേടിച്ച് വെള്ളോട് ചലം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ശുഭയോഗം കൂടിയ ശുഭദിനത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി കാറുകാരുടെ കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീമതി രാജേശ്വരി കാർമേഘത്തിന്റെ പുത്രി തുളസിക്കും പളനിയപ്പൻ മാരിയമ്മാൾ മകളായ വളർമതി തുളസീരാമന്റെ പുത്രൻ ായ ദേവനും തമ്മിൽ ഇരു കൂട്ടരുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ വിവാഹം ആലോചിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മതി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സമ്മതം എന്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഈ സഭയിൽ പറഞ്ഞ് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തിരുമേനി എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമല്ല മേഡം ആഭരണം ഇതാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ ഹാരം ഈ ഹാരം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക മണവാൻ 
എന്തോ ഇപ്പോഴല്ലേ പേര് ചോദിച്ചപ്പോ താൻ മണങ്ങാൻ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചുമ്മാ സാർ ഹ്യൂമർ സാർ ഞാനങ്ങ് ദൂരെയാ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂരിന്റെ അടുത്ത് പുറനാട്ടുകാരൊക്കെ അടുത്ത് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും തന്റെ കാറ് പ്രീമിയർ പത്മിനി അതെ സാർ എനിക്ക് പത്മിനി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ലേ പത്മിനി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ഇത് വേറെ സാർ ഒന്നെങ്കിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കും താനേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കടയിൽ പോയി എനിക്കൊരു ചായ പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു പണ്ടില് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വാ മനസ്സിലായല്ലോ നിക്ക് തിരിഞ്ഞേന്നോടല്ലായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് പാചകം ചെയ്യാൻ വന്നാണോ ആ പിന്നെ സദ്യ അടിപൊളിയായിരിക്കണം എല്ലാവരും വയർ നിറച്ചു കഴിക്കണം ഇലയില് പ്രധാനമായും ജിലേബി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ മാഡം ജോലിച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പാചകക്കാരനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതിനോട് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വല്ല അരി മുറുക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോരായിരുന്നു നീ ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്ത് അരി മുറുക്കും അത് തന്നെ ഇടാ നീ മുറുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ചുമ്മാ കുഴച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നീ അതൊരു വന്നേ എന്തിനാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്റെ കാറോ കാറോ നേരെ പൊള്ളാച്ചി ചന്തക്ക് വിട്ടോ അവിടെ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചോ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ തന്റെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ താൻ അങ്ങോട്ട് പോയാ തന്നെ പിടിച്ചകത്തിടും പറയാൻ നിക്കണ്ട ഞാൻ സ്പ്രേ എടുക്കാനേ ഇനി ഒരു ആറു മണിക്കൂർത്തേക്ക് എഴുന്നേക്കത്തേ കാരുടെ കാര്യം മറന്നുപോ അവൻ തന്നെ എല്ലാം മറന്നോളും വാട്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ വന്ന ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സാമ്പാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പാറിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയതാ ഓഹോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വാർക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രസത്തിന് പുളി കലക്കണം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വയറ്റ് അത് പുളി നിറക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്താ എന്റെ ബുദ്ധി അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ചുറ്റുപറ്റി നിന്നല്ല ഞാൻ പാചകക്കാരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും അയ്യോ ഇവ ശരിക്കും പാചകക്കാരനായി മാറിയോ അടുത്ത കല്യാണത്തിന്റെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി ഒരു കാര്യം വരട്ടെ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് അവനൊരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കലക്കേണ്ടത് കലക്കിയാറുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് നക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അത് ചാകുമ്പോ നീ ആയിരിക്കും പായസത്തിൽ പോയിസൺ കലർത്തിയെന്നാണ് ഈ ഞാൻ സാമ്പാർ തേണ്ട അടിക്കി പിടിക്കുന്നത് അത് നോക്ക് നമസ്കാരം മാഡം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഹച്ച് ബാക്ക് എക്സിയും ചേർന്ന് വരുന്ന പുതിയ മോഡലാണ് മാഡം എനിക്ക് ന്യൂ വേർഷനേക്കാളും സേഫ്റ്റി ആണ് പ്രധാനം കാരണം ആ കാറ് ഞാൻ എന്റെ മരുമോന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ മാഡത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ വണ്ടിയാണ് മാഡം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിന് റെഫർ ചെയ്തേ മൊത്തം നാല് കളറുകളുണ്ട് മാഡം മോനെ ആ കാറ്റലോഗിംഗ് എടുത്തേ മാഡത്തിനെ കാണിക്കേ നീ കേട്ടിട്ട് പറയാൻ നിക്കാണ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് ഒരിടത്ത് തടങ്ങി നിൽക്ക് നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ച് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഡെലിവറി എടുക്കാം അതെ നമ്മള് പുതിയ കാറിലാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പോന്നെ ഏയ് അല്ലല്ല ആ കാർ ഞാൻ എന്റെ മരുമോന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗിഫ്റ്റാ ആ കാറ് മരുമോന് ഓടിച്ചു നോക്കി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ വെക്കാവില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുത്താലല്ലേ മരുമോന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും
ിൽ നിങ്ങൾ പോയി വണ്ടി റെഡിയാക്ക് എന്റെ മരുമൻ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്റെ മരുമോൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ടിപ്സ് കൊടുക്കാണോ നോക്കി ആദ്യമാക്കാർ അമ്പലത്തിലല്ലേ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഷെയർ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പറയാൻ പോയ മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അച്ഛൻ തന്നെ നടത്തി തരണം പ്ലീസ് ഓടിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് ഇത് ഹൃദയം പോലെയാണ് അതുകൂടാതെ കാറിന് ഒരു ഡീസൽ പോകുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പ് പോലെയാണ് പിന്നെ ഗിയർ ബ്രേക്ക് ക്ലച്ച് അത് നമ്മുടെ ലിവർ ലെങ്സ് കിഡ്നി പോലെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ വീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് മനുഷ്യന്റെ കാല് പോലെയാണ് കാറിനെ പറ്റി കാറിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക് സാറേ വണ്ടിക്ക് പെട്ടു പഠിച്ചായിരുന്നോ സാറേ ഇത് ഡീസൽ വണ്ടിയാ സാറേ ഡീസൽ വണ്ടി അതെ സാർ ഈ ഡീസൽ പഠിച്ച് അവിടെ ആ മീശക്കാരാണോ അവൻ വ്യാജ ഡീസൽ വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഡീസൽ എന്നെ മരുമൻ വണ്ടി ഓടിക്കത്തുള്ളൂ പോയി അടിച്ചു ദുബായി പോയാലും കിട്ടില്ല സാറേ ഇറാനിൽ പോ ഒട്ടും തിരിയില്ല സമാധാനമായിട്ട് വന്നാ മതി ഇതെന്തൊരു കളർ ഇത് ചാണകം തേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മരുമനോട് സംസാരിക്കട്ടെ മോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണോ നീ തുമ്മുന്നേ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ രാജാവ് ഞാൻ ഇതാരാ ഈ ഇട വെള്ളം ചെല്ലാം കൊളമാക്കിയില്ലേ എന്റെ മുഴുവൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി നേരെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ഡോൺ അതെന്താണ് നീയും ആ വെള്ളയാട് ബുദ്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കശപ്പുറ നടത്തിയായിരുന്നു അതെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ മരുമോന് കാർ ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല അതെ എനിക്കറിയാലോ അതെന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്
അത് ഇപ്പോ അതിന് മോള് പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ അത് എന്ത് പണ്ടാരല്ലോ ആദ്യം ഈ തവി വലിച്ചിട്ടേ സ്ഥലം കലിയാ ഈ ജോലി തീർക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും എനിക്ക് ആരെ അറിയാം നിന്നെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നീ നല്ലൊരു പാചകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പാചകക്കാരനായിട്ട് കല്യാണ പരിപാടിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേ ഇത് പിടിയേ എന്നിട്ട് ഒരു നല്ല മോരുണ്ടാക്കി റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ ഡോൺ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് മതി ശമ്പളം തരാം ഡോൺ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ശമ്പളം തരാവത്രേ ഡബിൾ ചാർജ് ഇവൻ നല്ലവനായി മാറി ഇനി ഞാൻ വില്ലനായി മാറാൻ പോവാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്തോ അത്രയും ദൂരം കേട്ടായിരുന്നു മോരില് ഒപ്പിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ ഏതിലാ പോണ്ടേ ഒരല്പം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി പവൻ തിരങ്ങ് വില്ലനാവുന്നു ശരിയാക്കി തരാം എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മടക്കിക്കുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ട 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 കേട്ടോ 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 അരി അരി കാര്യ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വന്ന കാവൽ ദൈവം ഒരു കാര്യക്ക് വെട്ടു മോനാളി ഒന്ന് സഹായിക്കേ മോനെ എന്താ കുടിക്കേ എന്താണത് കമ്പ് വെച്ച് അടിക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് സമ്മതിച്ച് അവസാനം വരുന്ന
ഇനി എന്റെ വീട്ടിലെ ദേവി വരം തരുന്നു വരമോ എന്ത് വരും ഒരു ഉമ്മ വേണമായിരുന്നു നിന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മയൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കല്യാണത്തിനും അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്തായിരുന്നു ആരെ ഈ കളറിലൊക്കെ വണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തൊരു വൃത്തിയിട്ട ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം വരിക പ്ലീസ് ാണല്ലേ <laughs> 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 ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്ക് സോറി ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചതാ വാ പോവാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു ജോത്സ്യക്കാരോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അന്നദാനത്തിന് ഒരാട കുറവുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ പകുതിയെ പലവുണ്ടോ വളരെ നല്ല കാര്യം സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെയ് ഇയാളെ പന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജോത്സ്യക്കാരോ പലം പൂർണ്ണതയിലെത്തി നോക്ക് ഇടിച്ചവനും ഇടികൊണ്ട രാജേശ്വരാമിയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കണം അതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് നമ്മളാണെന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതിനവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവര് വന്ന് അവനെ വിലങ്ങ് വെച്ചോണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം പ്ലാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രക്ക് വൃത്തികെട്ട ശബ്ദം ആരുടെയാണ് പോയോ കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കരുങ്കുരുങ്ങാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അത്ര കാര്യമൊന്നുമല്ല അടി കിട്ടു എന്താണെങ്കിലും എന്റെ ചെവി വന്ന് പറയും വാ നിന്നെ ആണോ അതല്ലേ ശരി നീ കാർ എടുത്തോണ്ടേ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ പഴയ പത്മിനി കറുത്തിരുണ്ടൊരു മൊട്ട തലയൻ ഹൈവേ റോട്ടിൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് സോറി സാർ ആ നൂറ്റമ്പതില് അഞ്ചും പൂജ്യം എടുത്ത് മാറ്റിക്കേ ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ കാർ തള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിടിച്ചേക്കടേ സാറേ ഹലോ ഹലോ ആ മൊട്ടത്തലേന്റെ കൂടെ പോവാൻ നിക്കുന്നെ അവന്റെ കൂടെ പോണ്ട എന്റെ കൂടെ വാ കാർ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള 
ശരി ശരി തെറ്റുപറ്റി ക്ഷമിച്ചേക്ക് നോക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഞാൻ വളരെ എന്താടാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താടാ ഇതൊക്കെ ബോസല്ലേ വരുമ്പം വെറുങ്കയോടെ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് ഓ യുവന്മാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഇതുമായിട്ടാണോടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ അതും വെള്ളം നിറച്ചോണ്ട് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കളടാ എടാ പിടിക്കാ മടിയിൽ കിടന്ന ഉറക്കം വരുന്ന എല്ലാരും പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സിനിമക്ക് പോവാനടാ ഇങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ഇരുട്ടിലെ എന്റെ മുഖം കാണാൻ എന്ത് ഭംഗി ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടേക്കാം ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് പേര് കാർക്കിച്ചു ഫോണിൽ മൊലാളി 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 എന്തോ മൊലാളി കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സെൽഫോൺ മൊലാളി സെല്ലിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ചൂട് ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലേക്ക് വിളിച്ച് കറണ്ട് പോരുന്നു ചോദിക്കേ ആൾറെഡി ചെയ്തു എല്ലാവരും ഓൺ ദി വേലാണ് കറണ്ട് ഇപ്പൊ വരും എന്നുള്ള കാര്യം അവളോട് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവള് അവൾ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇരുട്ടിനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന കാര്യമാ അതാ പറഞ്ഞേ അടി മേടിക്കും സെന്റ് <laughs> 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 ഇവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു സാമ്പാറിലെ പുളി ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തോ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പലമീന്ന ഡോൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കണ നാശം പിടിച്ചു നിങ്ങളെ ഡോൺ ഇവൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയുക ഞാൻ എന്ത് ജോലി എത്താ നീ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും മേൽ എന്തിനാണ് കൈവച്ചത് എന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുന്നു വിചാരിച്ചു വിവരം കെട്ടവനെ നീ എന്താ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് പോടാ പോലീസിന്റെ മാറാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന്മാരൊന്നും പോലീസ് പിടിപ്പിക്കണ്ട ചില എല്ലാ പേരൊന്നും ഉറങ്ങാൻ നോക്കേ ചില ചില പേര് എന്റെ മുറിയുടെ വാതിലേറെ പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തലയിലടിച്ചില്ലേ നല്ല ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു 
അവനെന്റെ ശത്രു ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളും അവനും ചേർന്ന് എന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചില്ലേ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാരും ചതിയന്മാരാ ഞാൻ എവിടെ പോവും ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവും നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചില്ലേ പോലീസ് പിടിക്കണം അതുപോലെ എന്തിനാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പച്ചക്കടിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ ചേർന്ന് തന്നെ അടിച്ചു അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്ന സാറേ കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി കാശുണ്ടെങ്കിൽ വലുതും തരുവോ സാറേ എന്നാലും എനിക്കൊന്നും തരാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേട്ടനെ <laughs> 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 ഇവനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാവും സുന്ദരിയായ നഴ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ പേഴ്സ് വാങ്ങിത്തരാൻ ഡ്രസ്സ് സോറി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു ആരവിടെ സാമ്പാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ അതെ കാര്യമാണോ ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കില്ലേക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇവനില്ലേ എന്ന് പറ്റി പറഞ്ഞു അച്ഛാ അത് ഏത് നേരം അമ്മ കാർ ഓടിക്കും കാർ ഓടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്താ അച്ഛാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അറിയാമോനെ നിനക്ക് ഓരോ കാറിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പേടിക്കേണ്ട പോനെ ധൈര്യമാണ് പുരുഷ ലക്ഷണം അപ്പൊ അവൾ നിന്നെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ നീ എന്നെ നോക്കണം നടക്കുന്നത് കാണാം അവൾക്കോ നിനക്ക് ഒരു പണിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോയി എടോ ഇന്നലെ കിട്ടിയൊന്നും പോരെ ഇന്നലെ അടിച്ച ഇന്നും അടിക്കോ അടിക്ക കാണട്ടെടാ കഴിച്ചോ പോയി കഴിക്കണോ ഇനിയല്ലേ പൂരം ദേ ഈ പണ്ടാർ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് എന്താത്തിരിക്കണം ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അമ്മയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണോ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോടാ ധൈര്യം കൊണ്ട് നിൽക്കണ എന്താ ഇത് എന്റെ അടുത്തോട്ടല്ലേ മോളിലെടുത്തോട്ട് പോകും അച്ഛ അങ്ങോട്ട് നോക്കച്ചാ അത് വില്ലങ്കറല്ലേ 
അന്ന് കിട്ടിയ തല്ലൊന്നും മതിയായില്ലെന്തോ അതാണ് പുതിയ ആള് പാതി വന്ന ശവ എണ്ണിട്ട് വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവന് നീ ആയിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഒന്ന് കുഞ്ഞേ ഓ ചെവി ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്ക എന്തിനാളി <laughs> 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 ഇവളോട് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വന്നെനിക്ക് ഷോക്ക് അറിയരുന്ന് പറ അടുത്ത സീൻ എന്താന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കൊന്നോളി ഞാൻ തുമ്പി പോകരുത് എന്താ സീൻ ചോദിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയാം മോനാളി യുവമാരോട് മോനാളിക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ ഇത്ര മോശമായപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് നിക്കുകയാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ വില്ലനെ തട്ടി ഉണർത്ത് ഒരലറമ്മ കേഴുന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് തന്നാലും കുടിക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 എങ്ങനെയറിയോ എന്റെ ഏഴാമത്തെ അറിവായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു ഏഴാമത്തെ അറിവ് അറിവ് എന്റെ കാർ അടിച്ചു മാറ്റിയോ ഈ മോതിരം ഞാൻ തന്നെ കൊന്നു മിണ്ടാതിരിക്കും പ്ലീസ് നമസ്കാരം ഇവന്മാര് പഴയ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു മോലാളി പ്ലാനേ ചീറ്റി മോലാളി ചീറ്റി പോയിട്ടില്ലടാ ഞാനിക്കോ ഞാൻ <laughs> 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 അവൻ താലി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നീ എണീറ്റ് നിന്ന് അതാരടാ മലാളി അവൻ ജോലി തുടങ്ങി ഇൻസ്പെക്ടർ <laughs> 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 എന്തുവാളി 
എങ്ങനെ മുതലാളി ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്തിയേ നിനക്കാണ് ഏ മുതൽ ഇസ്ലു വരെ പ്ലാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ പ്ലാനേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ മുതലാളി അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് മധുവും മധുരാശിയും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ കാറായിരുന്നു കാശ് കൊടുത്തു കാറ് വാങ്ങി കളർ മാറ്റി കഥയെ ലൈറ്റ് അടന്ന് മാറ്റി പക്ഷെ അവന് മനസ്സായില്ല അവൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച കാർ അവന്റെ അല്ല നിങ്ങളാ മുതലാളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുത്തിയായി നന്ദിയുള്ള നായപ്പല നീ ഇത്ര ചെയ്യുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ അപ്പനായ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു പോവാ മേഡം മേഡത്തിന് വരുമോന് ഓടിക്കാൻ വന്ന പുതിയ കാറിന്റെ താക്കോല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ ഇവൻ നല്ല കരുത്തുള്ളവനെ നീ ദേവിത് വാദം കൊടുക്കല്ലേ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തിനാന്നും എന്താ പറയണതറിയില്ല എന്ത് കിട്ടും മാമ ഫിസിക്കത്തരം കാണിക്കല്ലേ ഇത് എന്താണ് എന്റെ ഡയലോഗ് അയ്യോ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ ഇനി നിങ്ങളാണ് ചേട്ടാ ഈ നാടിന്റെ എന്റെ മോളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീയോട് എന്ത് ചെയ്യാണോ കാറിന്റെ കൂടെ ഈ ബിയറും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് പറ്റില്ലല്ലോ പരിഹാരം എന്താന്ന് പറ പരിഹാരം പരിഹാരം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവും അതെങ്ങനെ ചെയ്ത പോരെ Yeah <laughs>